ഹൈഓൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ കലണ്ടർ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ മുൻകാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷ എന്ന് വരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ മൂന്ന് മാസം മുന്നേ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഏകദേശം ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ പോകാം ഈ പരീക്ഷ എന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ടെക്നിക്കൽ രംഗത്ത് കുറെ പരീക്ഷകൾ ഈ വർഷം നടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ പഠിക്കാനുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കലണ്ടർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം ഓരോ മാസവും ഏത് ഇനി എത്ര നാൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ജൂൺ സ്ലോട്ട് മുതലാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസങ്ങളാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഈ ഏപ്രിൽ ജൂണിൽ ഏതാണ്ട് പത്തിരുപതോളം പരീക്ഷകളുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ രംഗത്ത് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകൾ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം ഒന്നുകിൽ ഏപ്രിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൽ നടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏപ്രിലിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഏപ്രിൽ പരീക്ഷ നടന്നില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ പരീക്ഷകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ പരീക്ഷകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ കലണ്ടർ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ പ്ലംബർ കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള പ്ലംബർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിയമനം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ജൂൺ സ്ലോട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ ജൂണിലോ എന്ന് നടക്കാം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ത്രീ നയൻ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറോ ത്രീ നയൻ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പ്ലംബറിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പരീക്ഷ സീറോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് പരീക്ഷ ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ജൂൺ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സീറോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കും മെക്കാനിക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോലീസ് കേരള പോലീസിലെ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ്ങിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമനം വരിക അപ്പോൾ അതും ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ പരീക്ഷ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കും മാർച്ച് വരെയുള്ള പരീക്ഷയുടെ കലണ്ടർ ഓൾറെഡി പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ാണ് മാർച്ചിന് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷാ കലണ്ടർ ഇവർ പറയുന്നത് ദെൻ പ്ലംബർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്ലംബർ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലംബർ കെ ടി ഡി സി പ്ലംബർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്ലംബറും ഈ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്ലംബർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പരീക്ഷയാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതുകൂടാതെ പോലീസ് കേരള പോലീസ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പരീക്ഷയുണ്ട് അത് രണ്ടും ഈ ഒരു സമയത്ത് മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയേക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത് പല ഓരോ കാറ്റഗറി നമ്പറിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്തിടുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാം സ്ലോട്ട് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഇത് കോമൺ എക്സാം ആയിട്ട് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ ക്യാറ്റ് സ്ലോട്ടിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു എ പ്ലംബർ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബറും സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ നിയമനത്തിൻ്റെ പ്ലംബറും ഇതേ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയേക്കാം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാണ്ട് സമാനമായ സിലബസ് ആണ് രണ്
പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെയ് ജൂലൈ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരീക്ഷകളാണിത് ട്രേഡ്സ്മാൻ സർവേ ട്രേഡ്സ്മാൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ട്രേഡുകളിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ സർവേ ഈ ഒരു നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള നിയമനം പരീക്ഷ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ സ്ലോട്ടിൽ നടക്കും ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപ്പൻട്രി ഇതേ സമയത്താണ് നടക്കുക ട്രേഡ്സ്മാൻ ടു വീലർ ആൻഡ് ത്രീ വീലർ മെയിൻ്റനൻസ് അതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള നിയമനമാണ് ദൻ ട്രേഡ്സ്മാൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ട്രേഡ്സ്മാൻ മോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടറി ട്രേഡ്സ്മാൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇതൊക്കെ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ സ്ലോട്ടിലാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെയിൽ നടക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ട്രേഡ്സ്മാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സാം ആണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതും മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ സ്ലോട്ടിലാണ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ദെൻ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതും ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നടക്കും സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്കുള്ള സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു പരീക്ഷയ്ക്കും പരീക്ഷയുടെയും സ്ലോട്ട് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പരീക്ഷകളാണ് ഈ പത്ര പത്തോളം പരീക്ഷകളാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജൂൺ ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയേ ഉള്ളൂ അത് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സീറോ സീറോ ഫൈവ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ നിയമനം ആ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് കുറവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നിരുന്നു അത്രയും എക്സാംസ് ഇത്തവണ ഇല്ല കുറച്ച് കുറവാണ് ഇനി ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബറിൽ കുറെ പരീക്ഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ വിങ്ങിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ് ടു ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ സീറോ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ദെൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഹെഡ് ഡ്രാസ്മാൻ സിവിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്കുള്ള സിവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷയും ജൂലൈയിൽ നടക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അതിൽ ജൂലൈ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷകൾ കുറെ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ പരീക്ഷയും ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ട്രേസർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ട്രേസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനവും പരീക്ഷയും ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ അപ്പൊ മെക്കാനിക്കലിലും സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും ഒക്കെ ഈ പരീക്ഷകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷനിലേക്കാണ് ആ നിയമനം വരിക ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇത് രണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയേക്കാം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്കും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലേക്കുമുള്ള ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ മറ്റൊരു പ്രസിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള തസ്തിക ഈ ഇപ്പോൾ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഉള്ളതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അല്ലെ എല്ലാ ബിടെക് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ബി എക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പരീക്ഷയും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കും അപ്പം നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആറേഴ് മാസം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിവിഷനുള്ള സമയം കൂടെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതും ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആ പരീക്ഷയും ജൂലൈയിൽ നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വർക്ക് സൂപ്രണ്ട് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ മറ്റ് ചില അത് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനമാണ് അതും ഈ ഒരു
ആ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിവിധ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിറ്റർ പ്ലംബർ പ്ലംബർ ഇല്ല പ്ലംബർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഫിറ്റർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ അതേപോലെ ടേണർ മെഷീനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിയമനം ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നതാണ് ഞാനത് വിശദമായി പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ കാലയളവിലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷകൾ ഇതിൻ്റെ ചില ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷ ഈ ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷകൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം ആദ്യമേ കഴിയുന്നത് ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷകളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്കും അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക വിവിധ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ഐയിലേക്കുള്ള അധ്യാപക നിയമനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഷെഡ്യൂളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ പഠിക്കാൻ ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലോട്ടാണ് ട്രേസർ സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ട്രേസർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ നടക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു അത് എൽ എസ് ജി ഡി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള നിയമനമാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പരീക്ഷകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു കലണ്ടർ പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പരീക്ഷ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ആ പരീക്ഷ എന്ന് നടക്കും എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പി എസ് സി എന്ന് പരീക്ഷ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠി ഇനി മറ്റ് എക്സ്ക്യൂസുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പരീക്ഷ വരില്ല എന്നൊന്നും എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പഠനം ആരംഭിക്കുക ഐ പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ പല തസ്തികളിലേക്കും ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഐ പ്ലസിൻ്റെ കോഴ്സുകളിൽ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലി ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്